Comment allez-vous? Oh, ça va bien. Oh, ça me fait du bien, là, moi, là. là. <rire> oh, ça me fait du bien. Hein. As-tu vu? On, nous sommes... On est toujours au Résidence du Soleil de Sainte-Julie. Et il y a des gens de l'extérieur. Je vais vous souhaiter tous la bienvenue. Merci beaucoup mmh. d'être là. Bonjour aux gens de la maison, j'espère qu'on se Bonjour les prend. gens de la maison. On se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un, une jeune femme, qui a déjà vécu la dépendance affective. Ça a été... Quand on vit, on vit ça, c'est pas évident. Non, Et un ça. jour aussi, elle a découvert l'amour de sa vie, qui est Jésus de Nazareth. On va en parler avec elle. Ça, ça vaut la peine de le dire. Euh, oui, mais c'est votre mari. Elle <rire> tient donc tout ça! <rire> On aura aussi en chanson quelqu'un qu'on aime beaucoup. Il est là depuis longtemps avec nous. Miguel Padilla, qui nous fera une oui. très, très belle chanson. Ah. En homélie, l'abbé Robert Lemire. Et vous, Sœur Angèle, vous allez rencontrer une amie de Nathalie qui l'a aidé à découvrir Dieu. Alors, vous allez oh, partir ça, en mission. Oh, j'aime ça, c'est des missions de même. Oui, vous avez Je une belle mission. Je vous laisse. Mission. Je vous laisse. Bye, bye. <rire> Bonjour, Nathalie. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. J'aimerais qu'on recule dans le temps un peu. Oui. Et je lisais dans, dans ton livre qui s'appelle « L'amour, point final », à quel point tu as vécu la dépendance affective. Oui. Est-ce que ça vient de l'enfance, tout ça? Moi, je, oui, parce que quand j'étais jeune, j'étais rejetée. J'étais un enfant très turbulent. Puis euh, je communiquais mal. Je devais voir un orthophoniste. Donc les gens ne me comprenaient pas très bien comment parler. Donc j'étais souvent mise à l'écart. Donc très jeune, mon désir d'être aimé a été présent dans ma vie. Puis euh, j'avais l'impression de déranger. Donc, à, à l'âge de 8 ans, mes prières que je faisais le soir, c'était vraiment de... Euh, je demandais à Dieu d'être quelqu'un d'autre. J'acceptais pas qui j'étais, puis je pleurais, puis je pleurais. Puis à chaque matin, j'avais le, le regret, désolé, d'être de, de, qui j'étais. Donc, j'ai commencé très jeune à, à rechercher cet amour-là que j'avais pas envers moi. Puis euh, j'ai accepté beaucoup de souffrance au nom de l'amour. Et est-ce que tu as vécu, comme on voit beaucoup, en, on entend beaucoup parler dans les médias présentement, l'intimidation? Parce que quand on ne s'accepte mm -hmm. pas, souvent on est rejeté par les autres. Oui, euh, à l'adolescence, la... oh, c'est vraiment là que j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Euh, à à l'école secondaire, je me faisais beaucoup écœurer. Tu sais, je venais d'un milieu quand même pauvre, donc j'avais pas... Beau... J'avais pas euh, beaucoup, tu sais, des beaux vêtements. Puis, euh, vu que j'avais pas d'estime de moi, euh, j'étais, moi, dans ma tête, j'étais rien. Fait que euh, je croyais devoir accepter euh, les, les répliques des gens qui m'intimidaient. Je croyais que c'était la vérité. Donc, mmh. euh, ça m'a beaucoup blessée. Et justement, comment, comment on se sent pour comprendre ce que les jeunes vivent maintenant? Tu l'as vécu. Mmh. Comment on se sent quand on est une petite adolescente et qu'on se sent rejeté comme ça par les autres? Euh, c'est très dur parce que, comme justement, vu que j'avais pas de confiance en moi, pas d'estime, j'avais pas vraiment d'identité, donc je croyais que ces paroles-là étaient vraies. Donc, c'est d'essayer de, 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 de vivre dans, dans la vie. Euh, en... C'est essayer de se forger une identité, finalement, puis de ne de, de, de pas en avoir. Donc, j'ai commencé à consommer beaucoup. Mm -hmm. Je consommais de l'alcool, je, commen... je consommais des drogues, parce que ça me permettait de me sauver un peu de, de la dureté des, des gens que je trouvais euh, qui, qui me blessaient. Mm -hmm. Et ta dépendance affective te menait jusqu'à accepter quoi? Jusqu'où okay. on va quand on est dépendant affectif? On, est, on, on va jusqu'à accepter euh, des choses très malsaines. On, vit, on va jusqu'à accepter, accepter des gens euh, pas nécessairement très sains dans la vie pour l'amour. Donc moi, dans ma vie, j'ai beaucoup de, 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 de personnes qui ont entré, des hommes qui étaient violents, qui étaient manipulateurs. Euh, J'acceptais ça parce que je croyais que c'était ces seules personnes-là qui pouvaient m'aimer. Donc euh, c'est pour moi... J'ai accepté beaucoup de souffrances au nom de l'amour. Puis aussi, je voulais pas que les gens souffrent autour de moi. Donc, euh, moi, je me permettais de souffrir pour que eux soient heureux. Mmh. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de, de, de j'ai fait beaucoup de, de j'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie qui m'a, euh, qui, qui, qui m'a blessée, mais que j'ai accepté quand même euh, parce que je voulais à tout prix d'être quelqu'un. Mmh. Et est-ce que ça a été jusqu'à la, à la violence physique? Euh, j'ai eu beaucoup de violences, je dirais, j'ai eu beaucoup de violences psychologiques, puis de violences, euh, par exemple, euh, quand j'étais très jeune, à l'âge de mes 13 ans, j'ai eu un homme qui est rentré dans ma vie, puis moi, j'avais vraiment une passion pour les animaux, puis lui, quand que, si j'osais le euh, si lever le ton devant lui, ben il pouvait s'en prendre, prendre à mon animal, donc il, il lui cassait une jambe, hey. euh, c'était quelqu'un d'assez euh, très cruel, puis... Euh, 
Puis, euh, c'est vraiment de la violence comme ça que j'ai accepté de vivre. Euh, petit à petit, avec cet homme-là, moi, je m'étais développé une carapace. Euh, je m'étais dit que pour survivre dans la vie, je devais montrer que je n'ai pas peur de lui. Parce que si je montrais que j'avais peur, bien, cet homme-là, il prenait encore plus de, de pouvoir. Puis, il aimait ça, il prenait plaisir à avoir peur. Donc, très jeune, je me suis mis, je me suis mis devant un barrage, puis je, je me suis dit non aux émotions, puis j'ai commencé à croire que j'étais forte. Donc, j'acceptais les hommes violents parce que je me sentais forte, parce que j'étais capable de leur tenir tête. Mmh. Puis, je croyais que ça ne m'atteignait pas, mais c'était tout le contraire. Et comment tu as fait pour t'en sortir? Pour m'en sortir, c'est sûr qu'il a fallu en premier que, 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 que je trouve l'amour. Donc, justement, j'ai écrit, écrit le livre « L'amour, l'amour, point final euh, ». Pour m'en sortir, je crois qu'il qu a fallu que j'apprenne à reconnaître qui que j'étais, euh, que je trouve la beauté qu'il y avait à l'intérieur de moi, puis aussi que, que, que je regarde aussi mes mauvais côtés, mais que je leur dise, que je me dise que ces côtés-là font partie de moi, puis je suis ici pour... pour pour extérioriser mon bon côté. Donc, j'ai commencé à avoir un petit peu de valeur, euh, à avoir un peu de valeur envers moi, puis à me mettre des petits défis dans la vie que j'accomplissais petit à petit. Puis au, au rythme des réussites accumulées, bien, ma confiance accumulait de plus mmh. en plus. Puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à, à m'en sortir. sortir. Et un jour, un peu plus tard, tu as fait une rencontre extraordinaire avec Dieu. Oui. Ça s'est passé comment? Donc, euh, moi, euh, je, 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 je tiens à dire que quand j'étais jeune, j'avais plutôt une, une, euh, une mentalité de nouvel âge, un peu. De, de, je, Comme par, moi, je, crois, je croyais au karma, je croyais au, à, à, c est, c est, au médium, puis j'étais beaucoup quand même dans ce dans cheminement-là. Ça a été un peu difficile, un peu, d'enlever ce, cette façon de penser-là dans ma tête. Puis, je vais, je vais vous dire que c'est suite à, à l'écriture de mon livre qui m'a permis justement de me libérer qui m'a permis de replonger en arrière, puis de, de, de pardonner tout ce qui m'était arrivé, puis de me déculpabiliser face à ces événements-là. Ces événements Bien, suite à ça, c'est là que j'ai commencé à faire un cheminement, puis j'ai commencé à travailler sur moi, j ai, j ai trou, je, je me suis reconstruit, j'ai trouvé qui j'étais dans la vie, euh, je me, puis, puis je vais dire que c'est environ depuis euh, quelques mois que, que Dieu est vraiment rentré dans ma vie sérieusement. Euh, je sentais que j'avais un vide à l'intérieur de moi, puis je sentais que la seule, la, le seul vide, que, ce petit vide-là que j'avais, que le seul truc qui pouvait le, 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 le combler, c'était Dieu. Par le vrai Dieu. Oui, par le vrai Dieu. Dieu que ouais, par, par le vrai, par l'amour, par mmh. l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qui te séduit chez Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qui m'a suivi? C'est séduit? Bien, c'est Jésus, c'est le chemin de la vérité. Donc, je sais que c'est ce, celui qui peut, euh, qui peut me conduire à, à, à la vérité, qui peut me guider. Puis, euh, Jésus, c'était un, un homme saint. C'était... Donc, c'est la pureté, la pureté de son âme qui, mmh. qui m'a séduit. Et est-ce que ça a été difficile, lorsqu'on décide de suivre Jésus, comme tu le fais maintenant, mmh. tu es toute jeune, oui. d'enlever de, toutes ces anciennes pensées? Parce que je, oui. je pense à un moment donné oui. que tu as passé du temps avec une amie oui. qui, qui, est, qui, est, qui est croyante, et après ça... Tu es allé voir manger avec oui, une médium. Oui, oui. Comment tu t'es sentie entre les deux? OK. Euh, justement, cet été, oui, ça a été difficile parce que j'avais. C'était. J'ai 26 ans, puis c'est quand même depuis 26 ans que, que je vis avec la croyance des médiums, puis euh, l'ésotérisme, puis ces trucs-là. Donc, c est, c est, il a fallu beaucoup que j'aille euh, chercher des connaissances vis-à-vis -vis des personnes, des, des enfants de Dieu, chercher des, la connaissance pour m'aider dans ce cheminement-là. Comme vous le dites, j'ai rencontré justement Lise, elle s'appelle comme ça, une, une dame. Puis c'est elle qui m'a vraiment qui m'a aidé dans ma conversion. Puis euh, j'ai rencontré cette dame-là, puis... Euh, puis... Tu te sentais bien à l'intérieur de toi? Oui, je me sentais extrêmement bien. On a parlé au restaurant, elle me parlait de Jésus, elle me parlait de Dieu. Puis là, tout le long qu'elle me parlait, je me sentais légère, je me sentais libérée, je me sentais bien. Puis tout de suite après la rencontre avec elle, j'ai eu un téléphone, puis c'est justement mon ami incroyable. médium. Puis c'est tout de suite après qu'il est venu me dire « Ah, oh, tu viens-tu prendre un café avec moi? » Puis suite à ma rencontre, je me suis dit « Oui, je vais y aller, puis je vais être attentive à ce que je vis à l'intérieur de moi, juste pour voir la différence qu'il y a entre mm -hmm. les deux. » Donc j'ai été manger avec, ce, avec ce, cette jeune femme-là. Puis euh, tout le long qu'elle me parlait, je ne ressentais pas la même paix que j'ai eue dans, dans la matinée. Mm -hmm. je ressentais, 
avec, avec lui, je ne ressentais pas la même paix euh, qui, qui m'avait envahi quand on parlait de Dieu puis de Jésus. Puis c'est là que ça a vraiment tranché dans ma tête. Je me suis dit, la, la vraie vérité, c'est auprès de Dieu que Parce je peux que la trouver. Parce que tu sais que la meilleure façon de savoir si quelque chose vient de Dieu, c'est quand on a une paix Et à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est pour voilà. les gens de tout âge. Oui. Écoute, le temps passe vite, c'est épouvantable. Mm -hmm. Je veux te féliciter parce Bien, que pour beaucoup. 26 ans, n'est-ce pas, que c'est mm -hmm. un bel avenir, vraiment. Mm -hmm. Je te félicite. Je vous invite à lire ce livre qui est absolument extraordinaire qui s'appelle « L'amour, point final ». C'est un peu la vie de, de Nathalie. Et vous pouvez le commander. On va mettre son adresse Facebook euh, oui. au bas de l'écran. Alors, vous pourrez lui écrire et euh, ça, vous fera, ça lui fera plaisir de vous dire comment vous le procurer. Je t'offre maintenant une belle chanson interprétée oh. par Miguel. Écoute bien okay. les paroles. Parfait. Ça s'intitule « Simplement aimer ». Parfait. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'Amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Et à quel moment tu as rencontré Nathalie? 
Ben, Nathalie, ça fait déjà un bon petit bout de temps que je la connais. Puis, euh, dernièrement, j'ai fait un retour à l'école, aux adultes. Puis, ah Nathalie, bon? a fait un stage, dans le fond. Fait que c'est ma petite Allez, merci. Fait que c'est ça, tranquillement, pas vite. Euh, je l'ai regardé un petit peu dernièrement. Puis, euh, je vous dirais, il euh, quelque chose qui m'a marqué de cette fille-là. J'ai ah. vu qu'elle avait quelque bien. chose de vrai, en dedans d'elle, comme oh. un amour. Un amour authentique. Un amour que la seule endroit que j'ai vu ça, c'était dans les églises. Oh. Puis j'ai dit, voyons, cette fille-là dégage quelque chose. Tellement que je me suis dit, je vais aller la questionner, voir. Puis je vous dirais, euh, en mode ça, dans le fond, qu'elle était croyante, puis tout, puis qu'elle ah avait bon? vraiment une, une relation personnelle avec Dieu. Puis euh, je vous dirais, ça m'a vraiment encouragé de voir ça, parce que souvent, j'ai l'impression d'être tout seul un petit peu. En 2012, pas trop trop populaire, on s'entend, mmh. marcher avec Dieu. J'étais comme tout seul à contre-courant. Puis ouais. finalement, quand elle m'a dit un petit peu son cheminement, où ce qu'elle était rendu, ça a vraiment été une source d'encouragement. Puis je vous dirais que finalement, c'est ça. Il y a des choses que moi, j'ai vécues, que je parle avec, des choses que finalement, je l'aide à comprendre, autant que elle, de son côté, elle a un cheminement, puis les trésors cachés qu'elle a découverts à travers ça, elle est capable de me partager. Fait que je vous dirais que c'est vraiment un beau travail d'écart. Puis ensemble, je pense qu'on est capable de déplacer des montagnes, et aider ah bon? les gens beaucoup. Dans la foi. Notre objectif, les deux, c'est d'aider les gens ah, par l'amour. Par l'amour. Alors et... moi, sur ça, François, mmh. j'étais dans la main. Elle te dit « Courage, l'amour fait traverser des montagnes. Ah » Alors, oui. ensemble, on va cheminer dans cette belle route d'espérance. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Merci de nous recevoir chez vous, à Sainte-Julie. Ça nous fait plaisir. Et je vous disais tantôt que vous avez un, du beau monde chez vous, Résidence Soleil. Vraiment, là, c'est... Je voulais vous demander, M. Savoie, je sais que ce qui fait le grand succès des Résidences Soleil et du groupe Savoie, c'est que c'est l'importance de la famille. Et vous m'avez déjà dit dans une émission du matin comment c'est important pour vous d'être tricoté, serré. Là. Ça, ça vous vient d'où, ça? Bien oui, voyez-vous, moi, je suis natif du nouveau brunswick Puis, pour nous, là, la famille, c'est très important. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que toujours, quand j'anime les soirées anniversaires, je le dis toujours aux gens qui demeurent chez nous, qui font partie de la grande famille des résidences soleil. Parce que pour moi, chez moi aussi, avec mes enfants, mes 13 petits-enfants, Noël, c'est très important, le jour de l'an aussi, puis de se voir le plus souvent possible. Au moins des rencontres, au moins toutes les deux semaines, là, à peu près toutes, la famille, parce que vous savez qu'avec cinq enfants, 13 petits-enfants, plus les anniversaires vous de mariage... Vous devez être un bon grand-papa, en tout cas. Bien, écoutez, pour moi, je considère une chose quand même, que quelqu'un qui n'a pas de famille, il lui manque quelque chose. Mm -hmm. Je parle encore avec quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas d'enfant, qui est rendu quand même à 55 ans. Puis je dis, il doit certainement te manquer quelque chose. Parce que la famille, pour moi, c'est la chose la plus importante. Puis souvent, dans les soirées anniversaires, je vais dire aux gens qui sont là, « Bien, n'oubliez pas de dire à vos parents, à vos enfants aussi, comment vous les appréciez, comment vous les aimez. Mm » -hmm. À ce moment-là, on voit des beaux rayons de soleil dans les yeux, puis c'est important. Parce que vous savez que les gens, quand même, comme moi, à mon âge, c'est pas tout le monde qui peut dire aux gens qu'ils aiment, oui, qu'ils apprécient. Puis même, je vois des gars souvent qui ont 50 ans, 60 ans, qui n'ont jamais dit à leur femme depuis le temps qu'ils sont mariés qu'ils les aimaient. Et ça, c'est incroyable. Ça. Hein? Mais ça, ça c'est courant, là. C'est très important. <rire> Pour moi, là, j'aime ça quand je vois les enfants qui viennent voir leurs parents. Puis des fois, je dis aux parents aussi, n'oubliez pas de leur dire aussi, peut-être que vous allez débloquer quelque chose. fait que Noël aussi, c'est l'occasion de pouvoir, de s'approcher. Ça s'en vient, c'est dans un mois. Ça veut dire que vous êtes déjà dans les préparatifs, là, vous. Ah, bien, nous, on est toujours dans la préparation d'événements. Parce que pour nous, les soirées anniversaires, chaque mois, c'est important. Puis il y a beaucoup d'autres activités aussi qui se font. Parce que pour moi, quand je vois les gens venir dans une activité, on les sent rajeunir. Mm -hmm. Vous avez eu l'occasion de vous promener un peu dans la résidence oui, soleil, oui, 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 oui. de sourire et de rigueur. Tout le temps. Moi, je vois toujours des beaux sourires. Je suis arrivé ici tout à l'heure. Les gens sont contents de vous voir aussi. Bien, moi aussi, je les apprécie parce qu'ils font partie de la grande famille des résidences soleil. Ne changez pas, M. Savoie. Merci. Ça fait plaisir. Merci, vous êtes. Merci infiniment. Plaisir. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012. Déjà, des milliers de personnes se seront procurées parce que cette année, il est vraiment de toute beauté. Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi elle-même. Il est en épinglette, comme à chaque année. Il est argenté et orné de zircon. Vous le recevrez très, très rapidement. Comme vous le savez, un, vous en recevez un avec un don de 25 Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël qui s'en vient, c'est avec un don de 40 Je vous rappelle que ce petit ange de Noël, il est déjà béni. Je vous rappelle que vos dons servent à payer pour la diffusion des émissions, la production. Et moi, je veux vous dire merci d'abord de votre prière soutenue, mais aussi merci de votre soutien financier, parce que sans vous, cette œuvre là n'aurait pas pu tenir pendant 18 ans. Imaginez, dans quelques mois, ça fera 18 ans déjà qu'on est avec vous tous les jours à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'au début de l'année 2013, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez donnés en 2012. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre grande générosité. Le Seigneur, c'est avec chacun et chacune d'entre vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? »« C'est-tu par conviction ou c'est parce que c'est des candidats Et Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? »« Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc tu fais? » Et Jésus lui déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui répond, « Alors, t'es roi. » Et Jésus lui répond, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci. » Rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui appartient à la vérité écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. C'est quoi qui a dit qu'il est à roi? Il est à roi de quoi? Où est-ce qu'il est son royaume? Il est ici? Non. Non. Donc, si son royaume était ici, regardez bien, c'est moi, I'm the king. Si son royaume était ici, il y aurait une belle croix en or comme ça, pris chez Delorama. Et puis, en quelque part, là, il y aurait de l'argent, il y aurait du pouvoir, il y aurait des serviteurs, il y aurait un château. Tu sais, là, il y aurait le luxe, Mazin. Mais il a dit, je ne suis pas un roi d'ici. Donc, s'il n'est pas roi d'ici, où est-il le roi de? Combien de fois on a dit dans le Notre Père, j'espère que vous le dites, là, le Notre Père, de temps en temps, hein? Bon, on dit que ton règne vienne. Donc, ça veut dire que si je veux que le règne de Dieu vienne, où est-il le roi de? Et c'est pour ça que, regardez, il y a une madame qui m'a fait ceci. Regardez, c'est comme c'est joli. Hein? Et puis, elle dit, je suis le roi serviteur. Le roi serviteur. Il n'y a, a pas de richesse. Donc, j'ai marqué sur un papier, mais je l'ai marqué parce que je ne voulais vraiment pas l'oublier. C'est où ce qui est son pouvoir à Dieu? Son pouvoir, il est dans l'amour. Il dit, « Ah! Vous, là, beau sourire. Où est le pouvoir? Regardez, il est là-dedans, son pouvoir. Regarde, à mon souris, là. 
Donc, elle avait un pouvoir, elle m'a fait sourire, moi je l'ai fait sourire. Donc, elle va nous marquer Jésus, son pouvoir, là, c'est pas dans des, des, de l'écrasement. Dieu n'écrase pas, Dieu, il n'y a pas de pouvoir de dire, ah, m'a puni, regarde, ça va, il va arriver ça. Dieu ne punit pas. Dieu, c'est un roi d'amour. Puis la journée où sera chacun et chacune de nous, on va prendre conscience que son pouvoir vient juste dans l'amour et dans la miséricorde. Regardez, quand quelqu'un ne sent pas aimé, quand tu ne te sens pas aimé, qu'est-ce qui arrive? Ah, tu te revanches, tu es plate, hein? puis à un moment donné, elle a dit, pas ça, tu m'achales. Mais quand on sent aimé, qu'est-ce qui arrive? Quand vous vous sentez aimé, vous vous sentez fort, vous sentez que vous avez le goût de fonctionner, vous avez le goût de vivre. Donc, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, lui, il veut que chacun de ces, ces sujets, qui sont, c'est-tu des serviteurs, les sujets de Dieu? Et qu'est-ce qu'il a déjà dit, Jésus? Il dit, je t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Donc, les, les disciples de Jésus, c'est tous des amis. Donc, je vous dis comment son royaume à lui, c'est pas un royaume de terre, c'est un royaume d'amour où qui veut faire éclater l'amour que tu as à l'intérieur de toi. Donc, quand il dit que ton règne vienne, quel règne? C'est le règne de l'amour de Dieu. Le règne, quand on dit un règne de l'amour de Dieu, c'est quand tu te regardes, puis tu es capable de regarder l'autre, puis au lieu de la regarder dans ce qu'elle a fait de mal ou de pas, de, de pas bien, tu la regardes puis tu te dis, regarde, si elle a fait quelque chose de mal, elle, c'est pas parce qu'elle est méchante, mais c'est parce qu'elle est blessée. Puis remarquez, les fois que vous faites mal à d'autres, c'est toujours une blessure. Donc, tu vois-tu comment le règne de Dieu, il veut, lui, il veut que tout le monde soit des égaux. Différents, mais des égaux. Vous savez, regardez, le gros pot qui est ici, vous le remplissez d'eau, puis vous avez des petits pots qui sont ici, puis vous remplissez d'eau. Est-ce qu'elle qui est plus plein, c'est celui-là ou celui-là? Ils sont pareils, mais ils sont pleins tous les deux. Donc, le royaume de Dieu, c'est l'égalité entre nous. Puis c'est de se regarder, non pas comme des dominés dominants, mais se regarder comme des égaux, comme des amis. C'est ça. Donc, fait aujourd'hui, on fête la fête du Christ-Roi. Bien, la fête du Christ-Roi, c'est la fête de qui? C'est de toutes nous autres dans le fin fond. Hein? De tout ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu, des amis de Dieu. Si vous saviez, j'ai, j'ai, comme roi, là, il est mort. Ce n'est pas, c'est pas son monde qui est mort pour lui. Lui, il est mort pour nous. C'est ça qui est extraordinaire. Il est mort pour nous, puis c'est à quoi il a dit, « Tu vaux plus cher que toutes tes folies si tu savais comme je t'aime. » Si tu savais. Fait que moi, là, au nom du Seigneur, je vous dis tout de suite, vous êtes des aimés de Dieu. Prenez ça, là. Laissez-vous aimer par lui. Vous allez voir, toute votre vie va changer. Donc, je demande au Seigneur de vous rendre toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancun au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique Sœur Angèle et moi-même. Enseignement et célébration eucharistique à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la victoire de l'amour. Ah, ça passe ça hein? passe, oui, quel pu... ah, oui, quel faut très public, gentil. Hein? Oh, ça a passé merci. très vite, Sœur Angèle, comme d'habitude. Oui. Et j'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle de nous suivre sur Facebook. Vous allez voir, vous pouvez tout de suite après l'émission, c'est simple. Facebook, la victoire de l'amour, page officielle. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut, vous pouvez mettre vos commentaires après l'émission. Je lis tous les commentaires. Et si vous m'envoyez des messages, je réponds toujours, évidemment. Alors, on est des milliers, milliers de personnes à suivre la victoire de l'amour sur Facebook. Et évidemment, moi, je vous invite demain matin, comme d'habitude, du lundi au samedi, pour les matins de Dieu, pour qu'on puisse bien commencer notre journée avec il y a la parole de Dieu tous les jours. Et ce qui est bien, il y a toujours une belle chronique avec des gens magnifiques. Vous, vous êtes là le vendredi. Oui, moi, je suis là le vendredi, mais je vais commencer lundi. 
Je vais vous regarder tous les matins. Ben j'espère. Vous ne lisez matin. pas votre horoscope, vous, quand même, là. Non, non, euh, non, 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 non. <rire> non, non. Mais j'ai étudié, puis je regarde. Non, mais c'est vrai que ça fait moments. du bien. Ça oui. fait un beau moment de détente et ça part bien la journée de dire au Seigneur, aujourd'hui, je te donne 15 minutes de ma vie pour que toute ma journée soit belle. Je vous souhaite la plus belle des journées, Sœur Angèle. Je vous souhaite une à belle aussi, journée. Hein? Ben Prenez soin de vous. Merci. Et... La semaine prochaine, déjà le mois de décembre, Noël s'en vient. Une belle émission la semaine prochaine. Je vous garde la surprise. Bye bye. Alors, bye bye. bye, 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 bye. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux.